Na hii ni sehemu ya pili ya kisa cha The Abra, binti mwenye maajabu makubwa duniani. Mtunzi na msimuliaji ni mimi Omar Zongo. Karibu. Hata nilipokuwa ofisini bado niliwaza maneno ya jana ya Abra kuhusu ahadi yangu niliyompa tangu akiwa tumboni. Kiufupi siku hii haikuwa ngumu sana. Ilikuwa ni dili moja tu ya kusaini na jamaa fulani wa Afrika Kusini kisha niwe huru. Waliniahidi watafika ofisini kwangu saa nane baada ya lunch. Kwa vile isikuwa na kazi nyingi sana, nilitumia muda mwingi kuchezea simu. Niliwasiliana zaidi na Frola. Huyu Frola ni mzazi mwenzangu, yule ambaye amenizalia Jaivan kijana wangu aliyopo Uingereza. Frola kwa sasa alikuwa na jamaa yake anaishi naye Kenya. Lakini mara nyingi alipokuja Tanzania mimi nilikuwa kampani yake kubwa. Wakati tunachati aliniambia ana mpango wa kuja Tanzania mwezi ujao. Tulikuwa tunachati namna gani tutakumbushiana vya kale siku akija Tanzania. Frola moja ya wanawake zangu nilokutana nao wanapenda sana mapenzi. Nikiwa nimekolea na mawasiliano ya mimi na Frola, ghafla nikashangaa mlango ofisini kwangu kifunguliwa. Haikuwa kawaida. Kawaida ni kwamba mtu yeyote aingie ofisini kwangu bila kupata taarifa zake kupitia simu ya mezani kwangu. Nilikunja sura kumtazama huyo anaingia. Da. Jazba zote zikanisha baada ya kukutana na sura ya katoto kadogo kalikofanana na mimi macho abra niliamaki huku nikitaja jina lake yes daddy alijibu huku akisogea karibu na meza yangu ya ofisini uko na nani niliuliza baada ya kuona amefunga mlango na hakuna mtu mwingine aliingia nilitarajia kumuona jifti hapa maana isingewezekana yeye aje mwenyewe hapa ofisini nimekuja na jifti ila nimemwomba anisubirie kule nje aliongea abra Sura yake ilionesha wazi kuwa hayuko sawa. Dari, najua kidogo kuhusu wewe. Alianza kuzungumza muda mchache baada ya kukaa mbele ya kiti kilichopo mbele ya meza yangu. Nikao makini kumsikiliza. Ningekukemea unachofanya, lakini kwa kuwa kina faida hasa kwangu, nitakupigania ila inabidi utafute njia nyingine ya kutafuta pesa ili tuendelee kuwa juu. Maana hii itakupoteza na mimi bado nakuhitaji dali. Alisema hivi Abra, nikashtuka sana. Tutaongea vizuri tukiwa nyumbani ila kwa sasa muda umekaribia na wageni wako wapo njiani. Nataka nikupe akili ya kuepuka mtego. La sivyo hautarudi nyumbani leo. Pingu zitakuwa halali ya mikono yako. Alisema Abra Nikashangazwa sana na maneno yake. Nikiwa nimepigwa na butwa na kutafakari alichosema akaendelea. Ukienda kwenye ukumbi wa mkutano, hakikisha unawarekodi vema sauti zao. Ila hiyo ni baadaye. Kwa sasa piga simu namba hizi. Atakayepokea yoyote mwambie unamuomba ofisini kwako kabla ya saa nane. Hii ya juu ni namba za maafisa wa taasisi ya kupambana na rushwa na hii ya chini ni mkurugenzi mpya wa kupinga dawa za kulevya nchini wote wapigie waambie kuna watu una mashaka nao watakutana na wewe saa nane. hivyo wafike haraka ofisini kwako umenisikia alisema abra nikapiga meza kwa hasira unazungumza nini wewe Nilifoka kwa jazba ajabu sasa abra akatabasamu relax alisema kisha akamalizia huu sio uwanja wa maigizo dari tuliza akili yako ujiokoe wauni wamekuwekea mtego alisema kwa kujiamini huyu binti mdogo kisha akaamka alipokaa akanitazama hustahili kukamatwa leo kisha baadaye tuone habari yako kwenye tv iwe simaanzi nyumbani na kesho tukusome kwenye magazeti tuwe wenye uzuni Alizungumza hivi bila wasiwasi wowote wala uoga. Alimimina maji kwenye glasi iliyopo hapa mezani kwangu. Aka 
akanywa maji kidogo kisha akarudisha mezani alafu akasema tena baadaye ni sherehe ndogo ya kuzaliwa dada Jit nilipitia maeneo haya kununua keki nikaona nije kukuokoa kabla sijarudi nyumbani naamini hautaenda jela utakuwa nasi nyumbani baadaye tukikata keki si ndio dadi alisema kisha kabla hajaniruhusu niseme kitu akaanza kupiga hatua kuufuata mlango aliufikia akaufungua lakini kabla hajatoka akanigeukia na kusema Jiokoe dadi bado unakuhitaji alisema hivi kisha akafungua mlango na kutoka nje ameyajuaje haya nilijiuliza swali hili huku nikitoka haraka nje kumuita Abra we Abra lakini nilishuhudia mlango wa lifti ukifunga na kuanza kushuka nikajiuliza nimfate lakini nikajijibu mwenyewe hapana nikarudi ofisini na kupiga haraka namba ya msaidizi wangu nilitaka kumwambia akaambie kale katoto kanisubiria hapo chini ndio lakini wameshaondoka boss jibu hili likanivuruga zaidi inawezekana vipi wawe haraka kiasi hiki sasa nikabaki mwenyewe ofisini nikitafakari nifanye alichoagiza huyu mtoto au niachane naye kukataa hili dili ni kukataa milioni moja na hamsini. Nawezaje kukataa pesa kwa ajili ya mawazo ya haka katoto kama ajabu? Mm. Lakini hizi namba na hayo mambo kayajuaje? Nilijiuliza. Kiukweli nilikuwa njia panda na mishale ya saa kuelekea kukutana na jamaa ilikaribia. Nilichanganyikiwa. Sikujua kabisa kitu gani sahihi cha kuamua. Nifate ushauri wa haka katoto kama ajabu au niendelee na dili na hawa watu kutoka Afrika Kusini ambao niliunganishwa na Mr. Conrad jamaa ambaye ni mshirika wangu mkubwa tu kwenye masuala yangu haya ya biashara Kisa ndo kipo sehemu ya pili Jamaa anatuelezea namna ambavyo binti yake alifika ofisini na kumuelezea kwamba akatishe deal alilopanga kulifanya na wageni ambao alikubaliana nao atafika ofisini lakini je atafuata ushauri wa huyu mtoto Usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua kinaitwa the abra na hii ni sehemu ya pili tukutane sehemu ya tatu <tos>